Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа вас ждет весьма увлекательный и интересный разговор. Но хотелось бы начать его с довольно печальной, на мой взгляд, статистики. По данным Российской Академии Наук, 30% населения нашей страны, заметьте, из 146 миллионов, страдают ожирением. Но действительно, цифры устрашающие. Именно поэтому мы сегодня и пригласили в нашу студию людей, которые могут не только рассказать вам о том, что нужно и чего не нужно делать, но и могут помочь вам и своими идеями, и своими эмоциями, потому что мне кажется, что в этом процессе, каково и называется, похудение эмоций и стимул не менее важны, чем, наверное, и сам процесс. А с нами в студии знаменитейший врач-диетолог, автор книг об уникальной методике похудения Пьер Дюкан. Месье Дюкан, добрый день, здравствуйте. Бонжур, бонжур. Здравствуйте. Добрый день. Также в студии врач и диетолог Алексей Ковальков. Алексей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогает нам в этом разговоре пиар-менеджер Пьера Дюкана Юлия Зельдич. Юлия, добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и я, Елена Фойна. Месье Дюкан, в последнее время действительно количество людей, которые и воспользовались различными диетами, при этом испытали жесткое разочарование, но от этого не стали меньше хотеть похудеть, не уменьшается. Оно все возрастает и возрастает. Но проблема не решается. А есть ли у этой проблемы действительно, вот, может быть, какое-то оптимальное решение? Видите ли вы его? Bah, écoutez, moi, je, je travaille depuis 40 ans sur le surpoids et j'ai noté qu'il y a le premier euh, adversaire du, du surpoids, la première cause du surpoids, c'est les lobbies alimentaires et les lobbies pharmaceutiques. Je travaille depuis 40 ans sur le problème de problème de l'échec et je vois que le plus important est le lobby, le lobby de la pharmaceutique et le euh, lobby de la pharmaceutique. Parce que euh, du jour où vous êtes, de, de votre naissance jusqu'à l'âge de 50 ans, vous avez tout un système économique industriel qui vous pousse à manger et qui vous pousse à manger surtout des aliments euh, riches en carbohydrates. Et de 50 ans jusqu'à la fin de votre vie, on vous soigne des maladies du diabète, de l'hypertension, enfin, on vous soigne des maladies. Parce que, начиная с самого момента вашего рождения и до возраста примерно 50 лет, вас окружают силы индустрии, которые заставляют вас потреблять все то, что они производят, и особенно, что касается быстрых углеводов. А потом наступает примерно возраст 50 лет, и тогда с этого момента и до конца вашей жизни вас начинают лечить от последствий лишнего веса, который вы приобрели, потребляя эти, э, эту еду. Ces deux industries sont extrêmement puissantes, extrêmement riches, et elles font tout ce qu'il faut, euh, soit directement, soit indirectement, soit euh, sur le sol, soit underground, pour euh, bloquer les, les régimes, pour, pour empêcher les gens de maigrir. Et вот именно эти две индустрии, которых я назвал, они совершенно мощные. У них огромная власть, у них большие, у них большая мощность, и они делают все и явное, и скрытое, чтобы помешать вам похудеть. У меня есть один вопрос. Я бы хотел э, спросить, что не кажется ли вам, месье Дюкан, что к этой индустрии можно добавить индустрию похудательную? То есть э, существует три сейчас э, основные системы. Первая система — это врачи или не врачи, психологи, которые говорят, все равно, что вы едите. Важна проблема количества. Важно контролировать свой аппетит, контролировать свое состояние, не нарушать пищевое поведение и питаться правильно. Вторая часть индустрии. Вторая часть индустрии — это индустрия спорта. Когда говорят, вы можете есть все, что хотите, завтра вы придете в спортзал и все сожгете. И таким образом миллионы людей подсаживаются на эти спортивные залы, и в конце концов они вынуждены ходить туда просто для того, чтобы удержать вес, который начинает расти непомерно очень быстро. И третье, и третье — это отдельные врачи, которые говорят о физиологии биохимии этих процессов, эндокринологии, и говорят, что, ребята, не важно, сколько вы едите, не важно, когда вы едите, важно, что вы едите. 
Неважно, когда вы едите. Неважно, сколько вы едите. Неважно, занимаетесь вы спортом или нет. Важно, что вы едите. Из чего состоят ваши продукты? Из чего состоит ваш рацион? Я хочу привести один пример. Вот у меня есть а, запись. В начале 90-х годов молодой исследователь университета Массачусетса а, Джордж Уэйт а, стал изучать связь между полнотой и гормональной дисфункцией. И он Хорошо. В 70-х годах ученые в Америке стали изучать связь между полнотой и гормональной дисфункцией. Они... Они удалили яичники у крыс, и крыс проснулся колоссальный голод. Господи, у меня уже вылетело из головы. Половые органы женские. Они начали быстро набирать вес. Тогда их насильно посадили на жесткую диету. При этом они продолжали набирать вес. И когда эти крысы умерли от голода, количество жировой ткани у них было значительное. А мышечная ткань распалась практически вся. Тогда впервые заговорили о том, что гормоны способны влиять не только на голод, но и переключать определенный переключатель по депонированию энергии или в жировую ткань, или в энергию мышц и работу мозга. Так что же, на ваш взгляд, все-таки первично? Психология или физиология? В вашем вопросе, ваш вопрос очень сложный, очень много всего было задано внутри вашего вопроса. Во-первых, Действительно, вы совершенно правы, что есть э, одна вещь, которая я приравниваю ее к мошенничеству. Первое, это люди, которые говорят, ешьте сколько, столько, сколько вы хотите, все что угодно, и вы будете худеть. И второе, занимайтесь спортом, и вы останетесь стройными. Я считаю это мошенничество. Это тотальная ошибка. Si vous mangez sain, équilibré, vous allez arrêter de grossir, mais vous n'allez pas maigrir. Если вы прекратите питаться беспорядочно, начнете потреблять здоровую пищу, вы прекратите набирать вес, но вы не похудеете. Quant à l'activité physique, что касается физической активности, il est difficile de maigrir avec l'activité physique, parce que pour perdre un kilo, il faut marcher 21, 21 heures. Что касается физической активности, очень сложно терять вес только с помощью физической активности, потому что, например, чтобы потерять один килограмм, вам нужно пройти не менее 21 часа. Dans la deuxième partie de votre question, а вторая часть вашего вопроса, qui est beaucoup plus technique, она более технична, et qui peut peut-être paraître un peu trop technique pour l'auditeur, и может быть она для аудитории покажется слишком технической. C'est vrai que je connais très bien cette expérience qui a été faite aux États-Unis sur des rats desquels on avait enlevé les ovaires, mais c'est un problème très Да, действительно, я знаком с тем исследованием, о котором вы только что говорили, когда удаляли яичники у крыс, и происходило то, что происходило. Но я считаю, что эта проблема очень точечная. 
Потому что я считаю, что если мы говорим о гормонах как и мужских, так и о женских, то их действие не прямое. Прямое действие это только инсулин. Les, le, l'ovaire, les hormones, euh, les hormones euh, féminines n'ont pas d'action directe sur le poids. Elle a une action indirecte par l'intermédiaire de l'insuline. Euh, яичники, euh, женские гормоны, у них нет прямого воздействия на ту проблему, о которой мы говорим. У них опосредованное воздействие через инсулин. Et l'insuline, c'est la responsable pour moi. C'est la responsable numéro un du problème du surpoids dans le monde. L'insuline, elle a une seule cause. Le sucre. <rire> Et insuline pour moi, c'est le plus grand vinovni de l'échec dans le monde, parce que c'est que l'insuline qui crée tous les problèmes. Mais tant que l'insuline est un hormone, donc, en fait, nous parlons de la question de la physiologie et de la physiologie de la physiologie. C'est la physiologie qui est primordiale. Oui, 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 mais le réceptacle final, c'est l'insuline et c'est le sucre. Да, может быть, но все-таки в финале мы все сводим к инсулину и к быстрым углеводам. Pour être clair, juste une seconde, pour être okay. clair vis-à-vis des auditeurs, je dirais une phrase, c'est que si on était dans un monde sans sucre, il n'y aurait plus d'obèses, il n'y aurait plus de diabétiques. И все-таки, чтобы быть до конца честным с аудиторией, я скажу одну фразу всего лишь. Если бы мы жили в мире, в котором не существовало белого сахара, то у нас бы не было ни лишнего веса, ни диабета. Месье Дюкан, я должна вам, может быть, сделать определенный комплимент, потому что на ваших книгах и по вашей методике в том числе достаточно хорошо теряют вес и в том числе сотрудницы нашей редакции. Да, но есть одно маленькое «но». При всей простоте и кажущейся понятности разработанной вами методики Есть те моменты, которые, к сожалению, но в данных условиях или неосуществимы, или идут к обратному эффекту, возвращению веса. Это может быть личные проблемы, это могут быть те же самые санкции, которые не позволяют купить некоторые продукты. Да. Есть ли возможность дорабатывать и каким-то образом домысливать вашу диету в соответствии с тем, что сейчас происходит в мире и с женщинами, с тем, как они изменяются? Écoutez, je, 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 je suis actuellement... Hier, par exemple, nous étions en contact avec, la, avec le public, le public des gens qui font mon régime. Il y avait... C'était un congrès médical. Il y avait... Euh, oui, il y avait au moins 300, 300 personnes qui étaient là. Et on a fait un concours de, de, de voir les gens qui ont perdu du poids. Et on a eu des... Вчера, вы знаете, вот вчера, например, я выступал перед большой аудиторией. Я был на медицинском конгрессе, было там примерно 300 человек. И в числе мероприятий у нас было подведение итогов конкурса людей, которые похудели на моей диете. Il y a, si vous voulez, une sorte de, de connivence, une, une sorte de communauté où tout le monde s'aide, où tout le monde s'entraide. Et je n'ai jamais entendu parler des problèmes, si, de stress, bien sûr, c'est tout le monde est là. Mais je n'ai jamais entendu parler des problèmes économiques qui jouent sur le régime. Le stress, oui, mais le stress, c'est toute la vie. И вы знаете, вокруг моей диеты, как я понимаю очень давно, есть некое сообщество людей, огромное сообщество людей, которые помогают друг другу, так, которые обмениваются мнениями. И я никогда не слышал, что есть какие-то проблемы, которые не позволяют следовать моей диете. Да, конечно, стресс. Стресс есть у каждого из нас, но с этой проблемой тоже можно справиться. Ну а если говорить о положительном влиянии стресса или, например, эмоции под названием «любовь», они же очень хорошо помогают избавиться от лишних килограммов. Вы их как-то можете задействовать в своей диете? Écoutez, moi, je, de, en 40 ans, j'ai, j'ai créé un système, une théorie, qui est, bientôt va sortir le livre hein, après l'été, qui s'appelle « Les dix piliers du bonheur ». В течение 40 лет я параллельно со всем остальным создавал свою систему, и результаты этого выйдут вот уже этим летом. Это будет книга, которая будет называться «Десять столпов счастья». J'ai trouvé 10 portes qui s'ouvrent sur le bonheur. Я открыл 10, то есть открыл для себя 10 дверей, которые открываются к счастью. La première porte, c'est la porte de l'alimentation. Первая дверь. 
Это дверь еды. C'est la plus urgente, c'est la plus vitale. Это si vous mangez pas, vous mourrez. Это самое жизненное, что есть у человека, потому что если вы не будете есть, вы умрете. Donc la récompense donnée par le corps est très forte. Поэтому удовольствие, которое мы получаем от еды, очень сильное. Vous mangez, vous avez du plaisir. Вы едите, вы получаете удовольствие. La deuxième porte, c'est la porte du sexe. Вторая дверь — это дверь всего, что связано с сексом. Sexuality. Quand je dis sexe, c'est pas uniquement le lit, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est les parents, mm -hmm. c'est toute la cellule familiale. Но когда я говорю о сексе, я не имею в виду постель, я имею в виду то, что происходит между людьми, между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между детьми и родителями. La troisième porte, c'est le pouvoir. И третья дверь — это дверь власти. Votre position dans la société. Ваша позиция в обществе. L'influence que vous avez dans la société. Grande, euh, moyenne, petite. Et plus vous avez de l'influence, plus vous fabriquez de, du bonheur. То влияние, которое вы оказываете на общество, оно у вас большое, среднее или маленькое. И чем больше у вас власти, тем, чем больше у вас влияния, тем больше у вас вырабатывается серотонин. La quatrième, c'est la maison, là où vous habitez, votre territoire. Les animaux, c'est le territoire, vous, c'est l'endroit où vous êtes en sécurité. Четвертая дверь — это ваше жилище, это то, где вы обитаете, у людей или у животных. Жилище очень важно. Следующее — это, это наше тело, это все, что мы делаем с телом. Бегаем, прыгаем, плаваем, двигаемся. Le 6, c'est la nature, les arbres, la rivière, la mer, le ciel, les odeurs, des trucs, tout, tout ce que, tout ce qu'il y a dans la nature. Следующая шестая дверь это все, что связано с природой, горы, леса, небеса, солнце, запахи, все то, что нам, все то удовольствие, которое нам дает природа. Le septième, c'est appartenir à son groupe. Седьмое это факт присутствия, факт привязанности к своей группе. Le groupe des médecins, le groupe des journalistes, le groupe des joueurs mm -hmm. de football, le joueur, le, mon groupe à moi, les hooligans. Les bikers. Ma vie, ma groupe, ça peut être une football команда, ça peut être des врачs, qui vous voulez. Et le huitième, c'est le jeu. Jouer, s'amuser, la télévision, les mm -hmm. jeux électroniques, la danse, les histoires, tout. Le huitième, c'est tout ce qui est lié à la jeu. Nous nous amusons, nous dansons, nous racontons à l'autre une histoire, la télévision, tout ce qui est jeu. Ces huit portes-là, c'est l'homme et l'animal. Les mêmes. Вот эти вот восемь дверей, о которых я вам рассказал, они присущи и людям, и животным. Chez l'animal, il y a le sexe, la bouffe, le, le pouvoir, le territoire, tout, tout ça, ça existe. Все, все, что я перечислил, вы найдете также у животных: секс, любовь, жилище, власть, группа, все. Les deux dernières portes, c'est des portes qui sont uniquement humaines. Но две оставшиеся двери это те двери, которые присущи только людям. La neuvième porte, c'est la porte euh, spiritualité euh, sacrée, le sacré. Девятая порт, я ее называю духовностью или euh, чем-то священным. La religion, la, la spiritualité, tout ce qui est plus grand que vous. Это все, что euh, свыше нашего сознания. Это может быть религия, но не только. Et le dixième, c'est la beauté. Le besoin de la beauté, le besoin de regarder des beaux yeux, le besoin de regarder des, des statues, de la peinture, euh, tout ce qui est beau. Нам euh, красота нам необходима. Мы любим смотреть на красивые вещи, на красивые лица, на красивые картины, статуи. Ce qu'on a découvert, c'est que toutes ces portes, elles mm -hmm. allaient vers quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. И понятно, что эти мне понятно, что эти двери, каждый из этих дверей, они все вместе ведут к тому, о чем мы не знали еще 20 лет назад. Серотонин. Toutes ces portes que vous faites de l'amour, que vous faites, que vous mangez, que que vous avez le pouvoir, que vous courez, vous faites de la serotonin. Et ça, si vous n'avez pas assez de serotonin, vous mangez. То есть все эти двери, которые я назвал, все равно, что вы делаете, вы получаете удовольствие от своей семьи, от природы, от красоты, от всего, всего, всего. Это в вас вырабатывает серотонин. Это помогает вам в выработке серотонина. А если вы чего-то из перечисленного лишены, то вы начинаете есть, чтобы его получить. Это моя система. Это моя система. В принципе, это закон физиологии. И мы опять говорим, что первично все-таки гормоны, поскольку серотонин является гормоном, как и дофамин. Сиротонин это гормон, это медиатор химик в мозге, но на уровне головного мозга он Сиротонин это не гормон, да, это не. Но выходя в кровь, он все-таки выполняет роль гормонов. И влияет на уровень норадреналина и адреналина. 
D'accord, d'accord. Normalement, il... Bon, ça enfin, passe. Ok. À peu près, à peu près. C'est pas tout à fait ça. Normalement, ça reste dans le cerveau. Euh, euh, nous 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 ok, ok. Oui, alors... Je vais vous Я всегда удивлялся тому, что а, пресловутой пирамиде питания а, самую главную роль играют углеводы. Основание этой пирамиды заключается в углеводах. И эта пирамида питания является символом многих диетологов в разных странах мира. И тогда я решил узнать, кто же был автором этой пирамиды. И оказалось, что эту пирамиду придумали не врачи, не диетологи, а Министерство сельского хозяйства США. И с, тех пор, и с тех пор Министерство сельского хозяйства США навязывает нам свои стандарты по огромному количеству углеводов в нашем рационе, что было никогда не физиологично для человека с самых первых дней древности он не имел доступа к такому количеству углеводов. Второе, о чем я подумал, кому это выгодно? Я понял, что если ä, правительства не могут обеспечить людей по белкам, то это же количество калорий, они готовы предоставить в виде углеводов. Потому что килограмм хлеба намного дешевле килограмма мяса. Что вы об этом думаете? Tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je dis. Mais le, 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 le ministère de l'Agriculture américaine n'a pas le pouvoir sur les, 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 les magazines, sur les, les organes de presse. Non, le ministère de l'Agriculture américaine n'a pas de pouvoir sur les organes de presse, sur tout ce qui est Ce qui a le pouvoir, ce sont les industries. А кто имеет власть и имеет реальную силу, это производители. Les industries, avec les lobbies, vont dans les, les organismes politiques. И индустрия, имея все механизмы лоббирования, идет тогда в политические структуры. Et ils disent aux politiques, si, euh, vous, si vous ne faites pas quelque chose pour les glucides, nous allons avoir des problèmes de croissance. И они говорят, что если вы сейчас что-то не сделаете для того, чтобы дать зеленый свет, углеводам, то у нас рост экономически прекратится. Parce que l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, c'est puissant dans le monde, c'est international, c'est des milliards de dollars. Потому что у нас есть две силы, самых больших сил в мире, это индустрия пищевой промышленности и фармацевтическая индустрия, они царят в мире. Quand, en 1980, en 1980, 1980, j'ai rencontré le docteur Atkins, Robert Atkins, à New York. Mm -hmm. Il était au sommet de la gloire. Il était dans tous les pays du monde, il avait fait la révolution des régimes. Et quand je l'ai rencontré, il pensait que j'étais un élève à lui ou quelque chose comme ça. Parce que et quand je l'ai rencontré, il pensait que j'étais un élève il avait entendu parler de loin de mon régime parce que j'étais, lui, il était tout à fait en haut, moi j'étais, je commençais. Parce qu'il aussi quelque chose à propos de ma diète, mais j'étais en train de commencer, et il a commencé à me dire, mon petit Pierre Ducamp, c'est très bien, je vais vous aider, etc. Et il a dit, mon petit Pierre Ducamp, c'est très bien, je vais vous aider, etc. Et il a commencé à me dire, mon petit Pierre Ducamp, Дорогой мой младший собрат Пьер Дюкан. Oui, et, et je lui ai dit, monsieur, monsieur Atkins, je lui ai dit, j'ai beaucoup de respect pour vous. Uh, ну, я тут же ему сказал, что, знаете, дорогой господин Аткинс, я вас безмерно уважаю. Mais je vous demande de regarder ce livre. Je lui ai mis un livre que uh -huh. j'avais écrit en 1969. 
c'est-à-dire euh, 11 ans avant. Euh, я достаю книгу и протягиваю ему. Это была книга, которую я написал в 69-м году, то есть 11 лет до нашей встречи. Это был режим актуальный, и он в то время, я его называл режим чашек-кайеров. Я протягиваю ему книгу, которая называлась, которая уже была о моей диете, которую я ну, сформулировал чуть по-другому. Та диета называлась, та книга называлась, и диета называлась «Диета охотников и собирателей». Alors il m'a dit c'est bien, c'est bien, bravo. Il m'a dit et il a été honnête. Il m'a dit je savais pas, je savais pas, mais euh, mais je vous souhaite bonne chance. Et, et, et on m'a dit bravo. Et on était vraiment honnête avec moi. Il m'a dit oui, c'est vrai, vous êtes honnête. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Mais il m'a dit j'ai beaucoup de, de gloire. Tout le monde suit mon régime, mais j'ai beaucoup d'attaques des journalistes. Beaucoup, beaucoup uh, d'attaques. Et puis, il m'a dit, vous savez, je suis vraiment très connu dans le monde, très connu, mais je suis constamment en train d'attaquer les journalistes qui attaquent ma vie de toutes les parties. Je vais vous dire que ce n'est pas seulement les journalistes, mais aussi un grand nombre de médecins qui sont en train de faire la guerre, qui sont en train de faire la guerre, на все законы физиологии и биохимии, которые однозначно говорят о том, что эти диеты наиболее физиологичны для человека. Oui, oui, parce que euh, d'abord, ils ont un lien avec les, avec les autorités politiques, ils ont un lien avec les lobbies. Конечно, конечно, они так говорят, потому что с одной стороны они связаны с политическими деятелями, mm -hmm. и с другой стороны они связаны с лоббированием. J'ai eu une discussion télévisée avec euh, le représentant numéro un de, de la de la nutrition, euh, de l'autorité sanitaire numéro un en France. Euh, Il est très proche des, de ministère ministère de la Santé. Et on s'est affronté très durement. Il disait, toutes les calories se valent. Parce qu'il disait que toutes les calories Все калории считаются, все калории... И я ему говорил, нет, monsieur, это une erreur fondamentale, c'est une erreur grave. А я ему говорил, нет, господин, это абсолютнейшая ошибка, это серьезная ошибка, это неправда. Потому что 100 калорий de sucre, c'est pas la même chose que 100 калорий de, de viande ou que 100 калорий de poisson. Потому что 100 калорий из мяса, это абсолютно не то же самое, что 100 калорий из сахара или 100 калорий из рыбы. Et il m'a dit non, et moi je lui ai dit oui. Et il m'a dit oui, et Et c'est ça l'opposition aujourd'hui. Et c'est cette position aujourd'hui. Et à ce jour, la médecine de la France, dans beaucoup de pays, en particulier à nous, nous encourage à faire ça, à compter les calories. Et ils disent que tout le monde из чего будут эти калории? Ваш коридор такой. И хочется спросить, а могу я на эти калории ходить в фастфуд, есть шоколад, если все равно это калории? Они уходят от ответа. Вы знаете, что я ему сказал этот человеку? А знаете, что я ему сказал вот этому человеку? Я ему сказал, вы принесете... Vous prenez un kilo de plumes d'oiseaux. Я сказал, возьмите, пожалуйста, килограмм перьев. Et un kilo de plomb. И килограмм свинца. Et vous montez au troisième étage. И поднимитесь на третий этаж. Et vous jetez les deux dans la rue. И вы бросите оба этих килограмма на улицу. C'est un kilo, chacun un kilo. Mais il y en a un qui va tuer quelqu'un et l'autre qui va rien lui faire. Qui va le caresser. Но один килограмм кого-то убьет непременно, а второй килограмм мягко приземлится на голову. C'est ça, les calories. Il y a 100 calories qui vont vous faire une catastrophe et 100 calories qui vont rien vous faire. Поэтому есть 100 калорий, которые сделают катастрофу в вашем теле, а 100 калорий, которые пройдут незаметно. Мне кажется, что самый большой вред в диетологии а, является теория о калориях, которая на многие годы затормозила те идеи, которые сейчас одновременно начинают приходить в голову а, независимых диетологов во многих странах мира. Les 
Oui, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Les, les calories, c'est quelque chose qui a... Euh, et c'est-à-dire... Je suis absolument d'accord avec vous ici. La, la, la science de la nutrition, elle est, elle est jeune, elle est très jeune. La science de la nutrition, elle est Elle est née après la guerre. Et euh, pendant les années euh, 30 jusqu'à euh, la fin de la guerre, on a traversé une période où la science dure, la physique, la chimie, avait grand succès. И начиная с 30-х годов по самый конец Второй мировой войны, вот посмотрите на науку, а царицей в науке были цифры, были, было что-то очень такое точное. Это были on, точные est passé, on est passé de la théorie des quantas, on est passé à la théorie nucléaire, on est arrivé jusqu'à Hiroshima avec la bombe. С ядерной теорией мы прошли, ну, практически проделали путь до Хиросимы. Есть старая американская пословица. В науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Oui et, quand on est, oui, et quand on est arrivé à, à, au début de la science de la nutrition, elle était toute petite, elle était innocente, elle ne savait pas quoi faire. Donc elle a dit, je vais faire comme la, la grande science dure, je vais compter les chiffres. Et donc, quand on a eu la science de la nutrition, cette science était très petite, très petite, très petite. Et elle a regardé, en regardant cette grande science de la nutrition, elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être que je vais aussi faire la science de la nutrition. Et elle a dit, ah, peut-être Как можно лучше. Именно поэтому, обращаясь к вашей диете, я хочу понять, она идеальна и может ли в жизни быть нечто идеальное, или она тоже имеет слабые стороны, те моменты, которые я должна учитывать, или те моменты, которые должны учитывать вы, понимая, что мы разные, разного сложения, разного возраста, с разными целями. Болезнями. С разными болезнями. Oui, vrai, mais, euh, y a des да, вы правы, но есть какие-то фундаментальные вещи. Сегодня у нас есть проблема, что у нас нет репера. Сегодня у нас проблема в том, что у нас нет реперов. Один va venir, il va dire, je fais des régimes de Grèce, l'autre je fais des régimes des Esquimaux, l'autre qui fait des régimes des Américains. Chacun veut faire un régime. Каждый, каждый хочет сесть на какую-то диету. Один говорит, окей, я буду сидеть на жировую диете. Второй mm -hmm. говорит, я буду сидеть на диете эскимоса. И вы, кто это, и вы, кто это, ле, 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 Ce repère, je l'ai découvert dans les années 70 parce qu'il y avait un débat entre l'Europe et l'Amérique sur le lait qu'on donne dans le biberon. Pour les bébés. 70, 74. Ça a commencé en 70-х годах, parce qu'en 70-х годах, il y a eu une grande discussion entre l'Europe et l'Amérique sur quel milk doit être dans les bouteilles que les enfants donnent aux enfants. Les Américains disaient qu'il faut mettre beaucoup de protéines, il faut prendre du lait de vache, etc. Quel est le contenu du lait Les Américains disaient qu'il faut avoir beaucoup de protéines, il faut avoir des hommes grands, 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 il faut И была конфронтация. И один И тогда кто-то пришел и сказал, ага, у меня есть решение. Все сказали, а что, что, да, какое? Il a dit la solution c'est le sein de la mère. On se casse le réchauffement et ta matérinesque grosse. Il dit il faut faire le lait comme il sort de la mère, la même. Alors tout le monde a dit ok et maintenant depuis 20 ans on fait ça, le lait maternisé, le lait de. И он сказал, что да, нужно делать. И все сказали, а, да, действительно, давайте так делать. И до наших дней сейчас э, все искусственное вскармливание, оно на молоке, которое приближенное по составу к молоку. И по лупуа, это та же вещь. Мой репер по лупуа, это лом примитив. И что касается лишнего веса, то здесь то же самое. Мой репер, это тот охотник-собиратель, который был много-много лет назад. Aujourd'hui, quand il y a un bébé qui naît, un bébé qui vient au monde, 
Il vient pas comme un homme du 21e siècle. Euh, это уже не такой младенец, euh, который был раньше. Il vient comme un chasseur cueilleur, un homme de Cro-Magnon, un homme de, de, d'avant. Ah, il vient, comme il vient avec la programmation génétique. Ah. Euh, младенец, который euh, сейчас рождается, и это не какой-то новый младенец 21 века, это такой же точно младенец, который рождался у кроманьонцев, у первобытных людей. И он, э, ему нужно 20-25 лет, чтобы он превратился в человека 21 века. И он теряет все свои реперы, которые заложены mm-hmm. были ему природой, и он толстеет. Si maigrir, il faut qu'il и если он хочет похудеть, нужно, чтобы он вернулся к прежнему. Et dans cette période-là, il n'y avait pas de sucre du tout, même pas un gramme, rien, pas de sucre. А в том периоде даже одного грамма сахара не существовало. Я, кстати, видел в Ютубе ролики, показывают, как первый раз детям дают сладости. У нее, у них выраженное отвращение на лице. Первый раз. Le sucre, non, ils rient, ils ont un sourire. Euh, нет, они улыбаются, они смеются. Ah, moi, j'ai ah. vu les... Sur les enfants qui sont euh, aveugles. Euh, я видел euh, t- видео с детьми, которые Vous слепы. Vous mettez une goutte de sucre mm-hmm. sur la langue, ils ont des sourires. Euh, Вы кладете им капельку сахарного сиропа на язык, и у них на лице разливается счастье. Et si vous mettez vinaigre а если вы на языком положите вины, Moi, j'avais lu ça, hein, que то c'était, у них c'est, Il y a quelque chose de, de, de génétique qui permet, si vous voulez, parce que Генетически есть что-то. L'homme primitif, il a, il chasse, il tue des animaux. Первобытный человек охотился на зверей, убивал их. C'est l'homme parce qu'il a la musculature, il est fort, il tue les bêtes. Мужчина убивал, у него мускулатура. Il ramène des protéines. Звери, он из мяса брал протеины, белки. Et les protéines des animaux sauvages, il n'y a pas beaucoup de graisse. А что касается мяса диких животных, которые на которых он охотился, там не было много жира. Et la femme? Elle ramasse les feuilles, elle ramasse les racines, mm-hmm. elle ramasse euh, le végétal. А женщины занимались собирательством, собирали овощи, травы. Les études qui ont été faites montrent que la femme, elle rapporte 60% de la ration calorique. А uh, исследования показали, что женщины в то время приносили 60% всего рациона человека. Et l'homme 40%. А мужчина 40%. Donc la femme est elle, elle participe plus à la nourriture de, de, de l'humanité que l'homme. Et moi, c'est... Alors, je me suis posé la question, à quoi ça sert le pancréas Pourquoi il y a de l'insuline J'ai cherché, j'ai cherché, parce que je ne comprenais pas le problème. Je disais qu'un homme qui, n'a que, qui ne mange pas de sucre, pourquoi il a un pancréas qui fait de l'insuline Alors j'ai écrit une thèse que j'ai proposée. Alors, je vous explique. Il y a, euh, dans la vie de l'homme préhistorique, il y a deux périodes où euh, apparaît deux, deux périodes dans l'année courtes où apparaît les fruits. В жизни примитивного человека, первобытного человека, было два очень коротеньких периода. C'est une saison courte, excusez-moi. Когда они имели доступ к фруктам. Et il y a une autre période où il y a des graminées, c'est-à-dire du, du, du blé sauvage. Période, когда они имели доступ к фруктам диким и к диким злакам. Et pendant cette période-là, ils en mangent. Именно в течение этого периода они ели это. Et là, le pancréas donne de l'insuline pour transformer ça en graisse. И тогда uh, же, поджелудочная железа вырабатывала инсулин для того, чтобы превратить углеводы в жир. Ce qui fait que et, et, ils, ils, ils ont toujours faim parce que le, le, le pancré, l'insuline transforme le sucre en graisse. Et они всегда были голодны, потому что инсулин он превращает углеводы в жир. Et le sang, dans le sang, il n'y a plus beaucoup de calories, donc la faim arrive vite. И в крови очень мало калорий, поэtому голод очень быстро приходит. Donc quand il y a des fruits, ils en mangent et ils ont toujours faim. То есть, когда euh, период фруктов, они едят фрукты, и они постоянно голодны. Donc, ils accumulent de la graisse. Et, taki, l... et таким образом, жир отлагается на теле, от, откладывается на теле. Et la graisse, pour eux, c'est la survie. А Потому что них... углеводы мы не можем накапливать. А для них, а для них жир означало выживание. Ага. 
Да, мы не можем их накапливать. И поэтому фрукты были, например, в августе месяце, хранить их не умели, и это были времена углеводной загрузки, когда развивалась поджелудочная железа. Mais quand l'homme euh, est arrivé et l'homme euh, civilisé, il arrive à faire des confitures. Но когда первобытный человек стал цивилизованным человеком, он начал варенье делать. Il arrive à conserver un peu. Et granite, fruits et холодильники. Oui, et les frigos pour conserver les fruits. En plus, bien sûr. Euh, да, и это тоже. Mais l'homme primitif, non. Et c'est pour ça qu'il avait de l'insuline pour attraper, pour stocker. Il, Но... il peut pas stocker dans les frigidaires, il stocke. Dans la Grèce. Но, принципе, так, как, мы но сейчас... так как у первобытного человека не было холодильника, то он должен был этот жир откладывать на своем теле, забирая его из фруктов. Ну что и происходит и сейчас. И мы да. сейчас, по сути, сломали всю диетологию, сказав, что фрукты идут в жир и не несут никакой пользы организму. Да. Между фруктом и овощем нет никакой разницы, кроме фруктозы. Скажем, что это сахар. Потому что и фрукты, и овощи содержат те же витамины и те же минералы, но фрукты имеют фруктозу, сахар, а овощи нет. Именно поэтому люди предпочитают фрукты овощам. Но uh, если вот uh, с uh, именно uh, таким построением питания все понятно, то я хочу вернуться к uh, вашей идее о десяти дверях. И медики, uh, естественно, не uh, соглашаются с этим, но тем не менее люди знают, что если uh, человек злой и желчный, то у него начинает болеть желчный пузырь. Если человек хочет занять определенное положение в обществе, он неожиданно начинает... Ну, поджелудочная железа, желчный пузырь, ну, то есть вот... Если человек хочет занять положение в обществе, обычно это дамам свойственно, они вдруг начинают прибавлять вес и таким образом давая всем сигнал, что я значима, я важная. Обратите на меня внимание, я что-то значу. Да, но мне кажется, что это вы говорите о прошлом времени. Посмотрите, что сейчас в Америке, там президент Обама, он стройный, у вас президент Путин, он тоже стройный. Et ils veulent pas avoir avec eux des ministres qui sont gros. Et никто из них не хочет вокруг себя иметь министров, которые полны. Но вы говорите о тех людях, которые находятся наверху вот этой политической пирамиды. Я же говорю о низшем звене. Женщина, секретарь, пытается выбиться в начальницы, и она подсознательно пытается стать более значимой. Да? Вот эту психологическую мотивацию вы учитываете? Нужно ли ее учитывать? Имеет ли она значение? Для меня это не важно. Вот я обращаюсь сейчас лично к вам. Предположим, что у вас нет рядом мужчин, что вы одна. У вас или нет детей, или дети, которые разъехались от вас и живут в Америке, кто вас работает? Работа или у вас вообще нет работы, либо работа, которая вам ужасно не нравится. Вы живете в ужасном, в ужасной квартире со страшным видом. Да. Vous êtes pas heureuse. Mm -hmm. Vous êtes pas heureuse. Vous avez une souffrance sur vous. Vous avez un malaise. Vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous souffrez. Vous avez quelque chose qui ne va pas. Vous souffrez. Vous avez quelque chose qui ne va pas. Alors vous mangez. Vous mangez. Mm -hmm. Et vous êtes tranquille, apaisé, tranquille, etc. Et vous êtes heureux. Et un jour vous venez me voir et vous me dites, Monsieur Ducan, je veux maigrir. Et puis, à un moment, vous venez me voir et vous me dites, Monsieur Ducan, je veux maigrir. Et puis, à un moment, vous venez me voir et vous me dites, Si je lui donne un régime, elle pourra pas faire tout ce qu'elle faisait avant. Et si je la passe sur une diète, cette dame, elle ne peut pas faire ce qu'elle faisait avant. Comment lui faire accepter de faire, de pas faire ce qu'elle faisait, mais de faire l'inverse, c'est-à-dire de manger moins? 
А, как, например, я могу ее заставить отказаться от того, что она делала, и наоборот делать обратное, например? Есть гораздо меньше. Ma solution à moi, que j'ai conçue, qui fait partie de mon régime, c'est, madame, je vais vous donner un système qui va vous permettre de maigrir vite. Uh, поэтому я говорю этой даме, мадам, я, я вам дам uh, свой рецепт, который позволит вам похудеть быстро. Je vais vous donner cinq jours de phase d'attaque. Я вам даю пять дней фазы атаки. И le sixième jour au matin. А uh, шестой день с утра. Vous vous pesez. Вы встанете на весы. Et vous me téléphonez. И вы позвоните мне. <laughs> Et j'entends à l'oreille, ah oh, docteur, je m'en fous du chocolat, je m'en fous du sucre, je suis heureuse. Они мне звонят, и я слышу по телефону, доктор, мне плевать на шоколад, мне плевать на сладкие вещи, я счастлива. Voilà, c'est ça, si vous voulez. Il faut transformer une punition en récompense. То есть нужно наказание превратить в удовольствие. Но как же тогда 10 дверей в жизни же ее ничто не изменилось? Она живет в том же доме, у нее те же проблемы. Тогда это временный эффект. А вы ему последнюю дверь закроете. Да. Нет, потому что я открою другие двери. Потому что женщина, которая хочет похудеть, она будет чувствовать увереннее себя в своих силах. И она скажет себе, я способна это сделать. А потом она встретит своего соседа на лестнице, он скажет, ой, Какая вы красивая, что, que вы... Que вы что, вы, что с вами произошло и что вы делаете сегодня? Вы начинаете лучше одеваться, вы приходите на работу, это все замечают, и вся жизнь вокруг вас меняется. Merci, bon и вы идете в церковь и благодарите Бога за то, что Он это сделал. Et Monsieur Kovalkov. Господина Kovalkov тоже. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, c'est un beau métier qu'on fait. Parce Это que... прекрасное дело, которое мы делаем. Parce que je sais pas pourquoi, quand je rencontre des gens qui ont perdu 20 kilos, ils me disent, Monsieur Ducan, ma vie a changé. Uh, Ou Monsieur когда... Kovalkov, ma vie a changé. Uh -huh. Vous le savez. Quand je rencontre des gens qui ont perdu, en moyenne, 20 kg, ils me disent, ma vie a changé. Et vous, Monsieur Kovalkov, vous aussi rencontrez des gens comme ça. J'ai dit, mais pourquoi vous me dites merci comme ça, avec ce sourire que, euh, euh, que, que le, le chirurgien qui vous a enlevé le cancer Vous lui dites pas la même chose. Pourquoi? И я могу спросить их, ну почему вот вы ко мне обращаетесь с такой широкой улыбкой, а встречаете меня с такой широкой улыбкой, а к хирургу, который излечил вас от рака, вы просто говорите ему спасибо. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle me dit que quelque chose a changé complètement. J'étais dans un dans un bookshop là dedans, à des signatures de. Oui, en Russie, à Moscou. Mm -hmm. euh, я euh, как-то раз был на подписании, на автограф-сессии в одном из книжных магазинов. И одна дама приблизилась ко мне с огромным букетом роз. Elle est venue en train de Она приехала из Сибири. Et elle est arrivée et... Et elle s'est mise à pleurer. Она приблизилась ко мне и начала плакать. Je dis, Madame, mais pourquoi vous pleurez? Я спросила ее, мадам, а почему вы плачете? Elle me dit, regardez, elle me montre la photo. И тогда она показывает мне фотографии. Regardez comme j'étais vilaine avant. Смотрите, какой я раньше была страшной. Et j'étais tellement heureux moi que quand je lui ai dit au revoir, je lui ai dit au revoir, j'ai pris sa main et je l'ai embrassée. И я так был счастлив от этого, что я взял ее руку и поцеловал. Et le, le soir, une amie à moi m'a dit. J'ai lu dans Facebook que cette femme elle a écrit. Uh, et вечером мне позвонила моя знакомая и сказала, что я на Фейсбуке прочитала, что эта дама написала. À la manière russe. Uh, в такой русской манере. Je ne me laverai plus jamais cette main jusqu'à la fin de ma vie. До конца жизни я больше не буду мыть эту руку. У меня есть один не вопрос, а маленькая ремарка. Мне очень часто говорят коллеги из официальной медицины, что месье Дюкан — это не тот врач, с которым надо общаться. На что я обычно говорю им, что этот человек помог реально похудеть миллионам людей. А что сделали конкретно вы в своем кабинете? <laughs> У нас в клинике uh, за два года uh, люди потеряли два вагона жира. Мы посчитали вес. Вагоны. Да, два вагона. Uh, alors, 
И принципы нашей работы абсолютно параллельны принципам Дюкана. Мы не считаем калории, и мы понимаем, что основной причиной является инсулин. Так что вы, мистер Дюкан, не одиноки. А, Я очень счастлив это слышать. Ну и, наверное, завершая да, наш сегодняшний разговор, я хочу сказать вот еще о чем. Вы знаете, есть мужчины, которые могут вас упрекать за изменившиеся фигуры женщин. Как вы считаете, лукавят ли такие мужчины, говоря о том, что «а нам нравятся пышные дамы»? Или это действительно так? Какие женщины нравятся вам? Но я написал бестселлер, который называется «Мужчины предпочитают полненьких». Я не говорю толстых. Я говорю кругленьких. Гитара — это с талией, с бедрами. И однажды я был на радио, меня записывали. И дама Гитара, oui. И дама, которая меня интервьюировала, сказала, гитара да. Но не контрабас. Что ж, спасибо огромное. Я от имени всех женщин, которые все-таки смогли измениться в лучшую сторону с вашей помощью, хочу сказать вам огромное спасибо. И я уверена, что есть еще над чем работать. И вы эту работу продолжаете, поскольку в вашей системе появляется, как мы слышали сегодня, и действительно немаловажный элемент психологии. En tout cas, merci à M. Korvalkov et longue vie euh, et, et le combat ensemble. Я очень благодарю вас и господина Ковалькова. Я желаю долгой жизни и долгих лет сражения вместе. Спасибо. Спасибо. Вот таким руководством, я думаю, у нас все получится. С нами в студии был знаменитый врач-диетолог, автор книг об уникальной методике похудения Пьер Дюкан, врач-диетолог Алексей Ковальков. И помогала нам в этом разговоре очаровательный пиар-менеджер Пьера Дюкана Юлия Зельдич. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо.